bahati mbaya e, atiko ambayo wameitaja kama mojawapo ya sababu za kufunga niliandika mimi hiyo ya jana sasa kwanza hawajatuletea taarifa yote ofisini kwamba wamefungia gazeti tunasikia mitaani e, nadhani ni, ni style mpya ya utendaji wa serikali ya umeatano lakini jana walileta barua saa wakilalamikia gazeti la jana na matoleo mengine ya nyuma wakitaka gazeti kabla ya saa sita liwe limejieleza na kujitetea na kuomba radhi <coughs> sorry sasa tukaangalia saa na saa sita ukiangalia ofisi ya mwanahalisi na ofisi ya maelezo ilipo na usafiri wa dar es salaam tuliona tuliona ndani ya barua ya jana tuliona wameshafanya uamuzi fulani wanafanya tu kisingizio kwamba walileta e, barua ndani ya saa moja lakini tujitahidi tukawajibu tuka haraka haraka ikaenda ndani ya saa moja hivi na dakika kadhaa. Na sasa leo hatujapata barua yoyote ofisini lakini tunasikia mitandao ni kwamba wamefungia gazeti na wamekwenda mbali zaidi wamefungia hata gazeti ambalo hawana ugomvi nalo mwanalisa online. Sasa sisi tunazui, tunajua kuna zuio la mahakama dhidi ya serikali eh, hasa maelezo eh, kucheza cheza na mwanahalisi kama walivyofanya huko nyuma na wameendelea wame kucheza nayo. Kwa hiyo nadhani hiyo na yenyewe tutaichukulia hatua kwa, 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 kwa kisheria. Lakini kwamba mwanahalisi linaandika habari za uongo, si ya Fatima Adili, ni, ni kauli za mtu ambaye hana mamlaka ya kimaadili ya kuzungumzia mwanahalisi kwa sababu yuko na ugomvi na mwanahalisi usioisha. Kama mnakumbuka mara ya mwisho lilifungiwa mwanahalisi wakati Dr. Steven Ulimboka alipopigwa, alitekwa, kapigwa, kaumizwa, katelekezwa huko. Wakati gazeti linaendelea kueleza baada ya kufanya uchunguzi likawabaini waliomteka na kumuumiza. Likafungiwa ili lisiwataje. Leo linafungiwa katika mazingira ambamo mwanahalisi ndio gazeti pekee lililokuwa lina, lina, linafanya uchunguzi wa kina na wakaribu sana kuhusiana tukio lililompata Mheshimiwa Tundu Lisu. Habari za gazeti hili kwa wiki mbili mfululizo sasa. Unaona linaendelea kuchimba na kueleza kile ambacho wengine labda hawajakipata au wanaogopa kukisema. Na hata ukiangalia hizo makala zenyewe. Kwa linafungwa ili lisiseme kile ambacho serikali haitaki kukisema. Lakini pili ukiangalia hiyo article ya jana wanayoitaja. Inasema tumuombe Rais Magufuli au Tundu Lisu nchi nzima sasa hivi inamwombea tundulisu. Kwenye atiko hiyo mwandishi amemnukuu mheshimiwa rais akisema maneno yafuatayo. Ngoja ni asome. Amemnukuu mheshimiwa rais akisema hivi. Nilipokuwa nikizungumza ndugu zangu kwamba hii ni vita ya uchumi. Na vita ya uchumi ni mbaya sana kuliko vita ya kawaida. Vita ya kawaida adui na muona. Na saa nyingine msaliti anapowasaliti mkiwa kat katika vita ya kawaida askari wanajua kazi yao huwa wanafanya nini huwezi kuwa msaliti alafu ukawa uka survive yani ukanusurika kwenye barua ya jana wanasema haya maneno yamemdhalilisha mheshimiwa rais na sisi katika kuwajibu tukawaambia sisi tumemnuku rais maneno ambayo aliyasema hadharani yanarushwa mubashara kwa hiyo Tanzania wanayajua mwandishi alichokuwa anafanya ni kujaribu kuchambua kauli ya rais na matukio na majibu ya tundulisu kwa wengine ambao wanamwona tundulisu eti ni msaliti si mzalendo anawaonyesha kwamba kwa miaka zaidi ya 15 tundulisu amekuwa anapigania haki ya wananchi dhidi ya wawekezaji hawa hawa ambao rais huyu alikuwa upande wa serikali iliyoleta wawekezaji hawa ndio nongwa na ndio sababu kwa hiyo kusema kwamba labda wana tunaandika uongo tunafanya nini ni namna tu ya kujenga hoja ya kushughulikia gazeti kama walivyozoea. Watu wa maelezo hawawezi kufundisha waandishi wa habari weledi. Sana sana wanaweza kufundisha waandishi wa habari unyenyekevu na utii kwa serikali. Weledi hautoki maelezo. Hakuna mwandishi pale maelezo ambaye ana mfano wa weledi katika kazi zake ambazo unaweza ukazikoti au kazikumbuka. Na kama serikali inataka kumiliki uandishi wa habari kwamba yenyewe ikisema ndiyo inasema ukweli Magazeti ya serikali mbona yaandike ukweli? Magazeti ya serikali mbona hayana circulation kubwa kama magazeti mengine yanasema ukweli? Ni hivi, haya ni maneno ambayo unajua anasema mtu akutuka naye 
Hakuchaguli tusi. Mwanalisi linafahamika, linasifa. Tangu limeanza, mpaka mkurugenzi mtendaji amewahi kuumizwa na kumuagiwa utindikali. Kufamiwa tu mpaka ofisini. Ni kwa sababu wanaandika vitu ambavyo vinatetea wananchi. Na katika dunia nzima, serikali ndizo huwa zinanyanyasa wananchi. Kwa anapotokea mtu au chombo ambacho kinatetea wananchi, kwa hiyo te vile mtagombana na, na serikali. Na serikali kwa sababu ndio imeshikilia mbini, ndio ina ina ina, 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 ina tunga sheria, ndio inasimamia sheria, ndio inaamua huyu aendelee, huyu asiendelee. Bas, ni hila tu. Yaani hatuna namna nyingine ya kulisema ni hila serikali ina hila dhidi ya gazeti la mwanahalisi kwa sababu linaandika vitu ambavyo serikali singependa viandiko wala vionekane. Serikali imefika mahali inataka kututungia engo ya story inataka kututungia headline ya story inataka kutuchagulia tu, tuweke picha ya nani kwenye gazeti sasa hatuwezi kwenda namna hii kwa hiyo watafunga watafunga watabaki na vyombo vinavyowasifu lakini kwamba mwanahalisi ni gazeti inaandika uongo limejithibitisha na limejitofautisha na magazeti mengine mengi sana ni kwamba lina sifa pekee ya kutokuogopa kuandika kile ambacho serikali haitaki kiandikwe na bahati mbaya baadhi yetu tumekuwa wahanga sana wa hiyo ofisi inaitwa maelezo mimi binafsi mwae kutishwa na aliyekuwa mkurugenzi bwana anambia nguruma unataka kuwa shujaa mashujaa wote wamekufa nililalamika nadhani wakubwa zake nao wali wali, wali, wali mkanya. lakini tunakuwa na aina ya wakurugenzi ambao wanakuwa ni miungu watu yani badala ya kushamirisha uhuru wa habari wanakuwa kama maaskari hata ukisoma zile barua wanazoandika kwa vyombo vya habari sio kitu ni barua za kipolisi polisi Kwa hiyo uhuru wa habari sasa hivi hapo wahariri wanaanza kuogopa waandishi wanaogopa zaidi wamiliki wanaogopa kwa hiyo vyombo vya habari vitabaki vichache sana vyenye kuweza kusema kile cha kweli hata uchambuzi kidogo tu wa kisiasa mtu kueleza hali ya siasa ikoje hali ya uchumi ikoje maisha ya wananchi yakoje hasa hawataki sasa angalia kama hawataki tuseme hata yale wanafika mahala wanatuzuia hata kumnukuu rais kwa maneno ambayo yanasema yeye mwenyewe kama alikuwa ni mabaya basi wamshauri rais awe anaandaliwa speech za kutoa kama anakuja kukanusha maneno aliyosema yake mwenyewe yanakuja kumuudhi. Kwa hiyo ni kweli uhuru wa habari huko kitanzini na wanahabari na wamiliki wa vyombo vya habari na wanaharakati wasipopambana kujinasua katika uhuru huu wanakuwa wana sababu ya kuwa wanahabari kwa sababu vinginevyo walikuwa ni kasuku tu mnaenda kuimba nyimbo za serikali.